வெல்கம் பேக் டு த கோர்ஸ் கைஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் இன் மஷின் லேர்னிங் பற்றி பார்த்தோம் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் மஷின் லேர்னிங்கில் என்னென்னலாம் எப்படிலாம் பண்ணுவாங்கன்றதை பார்த்தோம் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜூபிட்டர் நோட்புக்கை பற்றி ஒரு சின்ன கிராஷ் கோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் லைக் ஜூபிட்டர் நோட்புக் எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்றது ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோக்கு முன்ன வீடியோ ஒரு வேலை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கும் நம்ம அனகோண்டா ப்ரோம்ட் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ரைட் ஸோ யா அந்த அனகோண்டா ப்ரோம்ட் அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் க்ரியேட் பண்ண என்னோடய ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்க்கிறேன் ஸோ நான் டி போட்டுட்டு கோலன் அமுக்கி என்டர் அமுக்குவேன் ஸோ தட் நான் என்னோடய டி டேரக்டரியில் போய்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சி டி போட்டுட்டு என்னோடய ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கோ அதை நான் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு என்டர் அமுக்குனேன்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துடுவேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த என்வாயர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்கியிருப்போம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு சொல்லித்தரேன் கைஸ் இப்போ அந்த என்வாயர்மெண்ட் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ரைட் மஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது அண்ட் இப்போ நம்ம அனகோண்டா எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குது அது எம்எல் கோர்ஸ்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துட்டோம் லைக் முன்னாடி சி யூசர்ஸில் இருந்தோம் இப்போ வந்துட்டோம் உள்ளக்க ஸோ நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் வீடியோவிலலாம் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கோண்டா ஆக்டிவேட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அடுத்து இந்த ஃபுல் பாத் அதாவது இது அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு இஎன்வி அதாவது அந்த இஎன்வி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ இது போட்டுட்டு நான் என்ட்ரு அமைக்கி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரைட் பண்ணலாம் அப்படி கூட பண்ணலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எதுக்கு இவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் டைப் பண்ணணும் நீங்கள் தான் ஏற்கனவே இருக்கீங்களா லைக் அந்த ஃபோல்டரில் அப்புறம் எதுக்கு அவ்வளோ டைப் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் டைப் பண்ண வேணாங்க கைஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எடுத்துருங்க அண்ட் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணலாம்னா டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபோல்டர் ஓகேங்களா அதாவது இந்த இந்த டேரக்டரியை எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து நீங்கள் இஎன்வி அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஓகேங்களா பேசிக்கலாம் அது அதே தான் ஓகேங்களா நான் அவ்வளோ பெருசாக டைப் பண்ணாமல் வெறும் டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ்ன்னு போட்டேன்னா அது ஃபுல்லாக அந்த இது ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து நான் என்ட்ரு அமுக்குவேன் அண்ட் அது என்னோடய இஎன்வியை ஆக்டிவேட் பண்ணிடுச்சு வேறு லெவலில் சரி இது வந்து சிம்பிள் விஷயந்தான் ஏற்கனவே நீங்கள் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் இதெல்லாம் சப்ப விஷயந்தான் ஸோ நம்ம இப்போ ஜூபிட்டர் நோட்புக்கை ஆன் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா இந்த வீடியோ இஸ் அபவுட் ஜூபிட்டர் நோட்புக் அது ஆன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜேயூபிஒய்டிஇஆர் ஸ்பேஸ் என்ஓடிஇபிஓஓகே அதாவது ஜூபிட்டர் நோட்புக்குன்னு போட்டுட்டு என்ட்ர அமுக்கணும் அண்ட் அது ஸ்டார்ட் ஆயிரும் லெட்ஸ் வெயிட் என்னடா இவ்வளோ டைம் எடுக்குது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கைஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரி பண்ணாமல் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ பாருங்கள் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஜூபிட்டர் நோட்புக் ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் தான் அந்த மை ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்கணும் இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆயிரும் அண்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம ஏதோ ஹலோ வேர்ல்டு காக்கா முட்டை கோழி முட்டைன்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இக்னோர் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஐபிஒய்என்பி பற்றி சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி நீங்கள் பைத்தன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஒய் அப்படின்னு இருக்கும் ரைட் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஜூபிட்டர் நோட்புக் அப்படின்ற ஃபைல் வந்து ஐபிஒய்என்பி அப்படின்னு இருக்கும் ஐபிஒய்னா பைத்தன் என்பினா நோட்புக் அந்த மாதிரி சரிங்களா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்கள் பெரிய சயின்டிஸ்டெல்லாம் இல்லை அதனால் சில் பண்ணுங்கள் அண்ட் இங்கே லைக் ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும் அதாவது இது ரன் ஆகிட்டுருக்கா இல்லையானு ஸோ ரன் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இதை இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்டில் ரன்னிங் தான் காமிக்குது ஏன்னா ஆக்சுவலாக அது ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷட்டவுன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் ஷட்டவுன் பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம் சேவ் மட்டும் பண்ணிக்கணும் முக்கியமாக எங்கே சொல்லலாம் சும்மா நார்மல் ஆப்ஷன்ஸ் தாங்க கைஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் இதை ரீநேம் பண்ணலாம் மூவ் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணலாம் வியூ பண்ணலாம் அண்ட் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அப்லோடு நியூ அப்படின்னு இருக்குது அப்லோடுனா இப்போ இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலை இந்த ஃபோல்டர் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்லோடில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்லோடில் கிளிக் பண்ணிட்டு லெட் சே நான் வந்து ஒரு ஏஐ ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன்
அண்ட் வாங்க நம்ம வந்து ஒரு புது நோட் புக் உருவாக்குவோம் ஸோ நியூவில் கிளிக் பண்ணிட்டு பைத்தன் த்ரீயில் கிளிக் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே கீழே இருக்கிற டப்பாவை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த டப்பாவை தான் நம்ம செல்லுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த செல்லில் உங்களால் கோடு ரன் பண்ண முடியும் அப்புறம் மார்க்கப்பு அப்புறம் என்னமோ இருக்குது ரா என்பி கன்வெர்ட் ஹெட்டிங் இதெல்லாம் ரன் பண்ண முடியும் சொல்கிறேன் டோன்ட் வரி ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கோடை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பிரிண்ட் ஹாய் அப்படின்னு போட்டுடுறேன் ஓகே அண்ட் நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மே மேலே இருக்கிற ரன் பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஷிஃப்ட் என்டர் அமுக்கலாம் ஷிஃப்ட் என்டர் அமுக்குனிங்கன்னா அந்த இதுவும் ரன் ஆயிரும் அண்ட் அது கீழே இருக்கிற செல்லில் போயிடும் ஸோ இது கீழே ஒரு செல்லு இல்லை அதனால் புது செல் உருவாக்கிருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த செல் பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே இப்போ கீழே இருக்கிற செல்லில் போயிடுவோம் அண்டு இங்கே நம்ம பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல இந்த பிரிண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையே இல்லை இந்த ஜூபிட்டர் நோட் புக்குள்ள நீங்கள் பிரிண்ட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நம்ம ப்ரோக்ராம் நம்ம நார்மலாக பைத்தன் லேர்ன் பண்ணும்போது விஎஸ் கோடு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக அதெல்லாம் நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நிறைய எழுதுவோம் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நான் அதை எழுத தேவையில்ல ஓகே நான் ஜஸ்ட்டு ஹாய் அப்படின்னு போட்டால் கூட போட்டுட்டு நான் ரன் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இல்லை ஷிஃப்ட் என்ட்ரு அமுக்குனேன்னா பாருங்கள் ஹாய் அப்படின்னு வந்துருச்சு அண்ட் எஸ் லைக் நீங்கள் நார்மலாக பிரிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுவீங்க ரைட் அண்ட் ஷிஃப்ட் என்ட்ரு அமுக்குவீங்க இப்படி வரும் ஆனால் நீங்கள் வெறும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு போட்டுட்டு கூட பண்ணலாம் ஆன்சர் வரும் ஸோ வேறு லெவல் இப்போ ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லணுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு லைனாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு கரெக்டாக இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்னது ப்ரோ லைன் நம்பரா அப்படின்னு நினைப்பீங்க அது தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஓகேங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த பக்கம் இருக்கிறது லைன் நம்பர் க க இல்லை அது எத்தனாவது வாட்டி ரன் ஆகுது அப்படின்றது ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் எவ்ரி சிங்கிள் செல்ல தனித்தனியாக தான் ரன் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா அதாவது இப்போ லட்சம் இந்த மூணாவது இருக்குல்ல பிரிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறேன்னா இது மட்டும்தான் ரன் ஆச்சு சரிங்களா இது மட்டும்தான் ரன் ஆச்சு அண்ட் இங்கே ஃபைனு காமிச்சிருச்சு எதுக்கு ஃபைனு காமிச்சிருச்சு தெரியுமா அதாவது இந்த ஜூபிட்டர் நோட் புக் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டாக இந்த செல்லில் இருக்கிற கோடு ஓடி இருக்குது செகண்டாக இந்த செல்லில் இருக்கிறது தேர்டாக இந்த செல் ஃபோர்த்தாக இந்த செல் அடுத்து ஃபிஃப்த்தாக வந்து இந்த செல் ஓடி இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா இதுக்கு என்ன ப்ரோ யூஸு லைக் எத் ஃபஸ்ட்டு எது ஓடி இருக்குது செகண்ட் ஓ என்ன ஓடி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு புரியாது ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸான டேட்டா கூட ஒர்க் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ லெட்ஸே கீழே போயிட்டு நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு உருவாக்கிட்டேன் ஷிஃப்ட் என்ட்ரு அமைக்கி ரன் பண்ணிட்டேன் இந்த செல்லு ஓகே அடுத்து இன்னொன்று டப்பாவில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு உருவாக்கியிருக்கேன் அண்ட் ரன் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் அடுத்த இருக்கிற டப்பாவில் எக்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன் சரிங்களா இப்போ நான் ரன் பண்ணால் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ டென்னு ஃபஸ்ட்டு போட்டேன் அடுத்து நான் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ்னு போட்டேன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவாக மாறிடுச்சு கரெக்டாக இப்போ நான் எக்ஸுன்னு போட்டுட்டு ஷிஃப்ட் என்ட்ரு அமுக்குன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் தான் வரும் வேறு லெவல் நைஸ் பட் இப்போ லெட்ஸ் ஏ நான் இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்குல்ல இதை ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா நைன்த்தாக ரன் ஆகிருக்கு அடுத்து நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் விச் இஸ் இதுக்கு மேலே இருக்குது ஓகே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்க்கு மேலே தான் இருக்குது அந்த மேலே இருக்கிற செல்லில் நான் அப்புறம் ரன் பண்ணுறேன்னா டென்த்தாக ரன் ஆச்சு ஓகே இப்போ நான் ஒரு வேளை இந்த செல்லில் ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ டென்னு தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டாப்பில் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகும் பாட்டமில் இருக்கிறது தான் செகண்ட் ரன் ஆகும் அப்படிலாம் கிடையாது இதில் வந்து நீங்கள் எத்தனாவது செல்ல எப்போ ரன் பண்ணிங்க அதுதான் கணக்கு அண்ட் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரியாது பட் நம்ம டேட்டாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் பாருங்கள் இது எல்லாமே தனித்தனி லைனாக தான் எழுத முடியும் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு செல்லுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ லைன் கூட எழுதலாம் ஓகேங்களா ஒரு செல்லு கூட டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் போட்டுட்டு இங்கே நான் வேறு ஏதாச்சும் கூட எழுதலாம் அடுத்து வேறு ஏதாச்சும் கூட எழுதலாம் சரிங்களா அப்படி கூட போட்டுட்டு
சின்ன சின்ன செக்ஷன்ஸை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ரைட் அது கொஞ்சம் க்ளீனாகவும் இருக்கும் இன்னொருத்தவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் பெட்டராக இருக்கும் சரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் லைட்டாக இந்த செல்ஸ் பற்றி இப்போ இந்த செல்ஸில் கோடு மட்டும் எழுத முடியாது மார்க் டவுனும் எழுத முடியும் மார்க் டவுன்னா என்ன தெரியுமா மார்க் டவுன்னா பேசிக்கலாக லைக் கொஞ்சம் அழகுபடுத்துறது நீங்கள் சும்மா சர்ச் பண்ணுங்கள் கூகுளில் வாட் இஸ் மார்க் டவுன் மார்க் டவுன் மார்க் டவுன் இஸ் அ லைட் வெயிட் அண்ட் பாப்புலர் மார்க் அப் லாங்குவேஜ் ரைட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நம்ம பைத்தனில் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது எழுதுவோம்ல அதாவது நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கோடு எழுதியிருக்கோம் அது என்ன எழுதியிருக்கோன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் ரைட் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இந்த மார்க் டவுன் அப்படின்றது கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்டைலானால் எழுத முடியும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இப்போ நீங்கள் சும்மா எழுதிக்கலாம் திஸ் இஸ் மை நியூ ப்ரோக்ராம் அண்ட் இதை ரன் பண்ணலாம் அண்ட் எஸ் மேலே நார்மலாக திஸ் இஸ் மை நியூ ப்ரோக்ராம்னு இருக்கும் அண்ட் திரும்பியும் நீங்கள் மேலே போயிட்டு அதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திரும்பியும் அதை நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் இது பார்க்க நார்மலாக தானே இருக்குது பார்க்க அழகாக அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அழகு படுத்துறதுக்கு இதில் சில விஷயங்கள் இருக்குது லேர்ன் பண்ணணும் நீங்கள் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஹேஷ்டேக் போட்டுட்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகே இப்போ இதை ரன் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக ஹெட்டிங் மாதிரி வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ஹேஷ்டேக் போட்டு ஸ்பேஸ் போட்டு ஏதாச்சும் எழுதிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஹெட்டிங்காக வரும் இந்த மாதிரி இதே மாதிரி நீங்கள் டபுள் ஹேஷ் போட்டுட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் அதை விட சின்ன ஹெட்டிங் அந்த மாதிரி அர்த்தம் மூணாவது ஹேஷ் போட்டிங்கன்னா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி நாலாவது ஹேஷ் இன்னும் குட்டியாக இருக்கும் அஞ்சாவது ஹேஷில் குட்டியாகவும் ஆயிரும் லைட்டாக அந்த இட்டாலிக் ஃபாண்ட் இட்டாலிக்னா அவங்களுக்கு தெரியும்னா இந்த சைடு இப்படி சாஞ்சு இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஹேஷ் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுட்டு ரன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகேங்களா இந்த மார்க் டவுனுன்றது இது தான் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு உண்மையாக சொல்கிறேன் மார்க் டவுனுன்றது கற்றுக்க போனீங்கன்னா இதுக்கே தனியாக நீங்கள் ஒரு ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும் லைக் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் என்ன நம்புகிறேன்னா ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் அவனுக்கு இந்த மார்க் டவுனுன்றது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை அவனுக்கு அவன் ஆக்சுவலாக எந்த விஷயங்கள் பண்ணுவானோ அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் அண்ட் எல்லாமே அதனால் உங்களுக்கு லைட்டாக இந்த மார்க் டவுன் பற்றி லைட்டாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அண்ட் மார்க் டவுன் பற்றின வேறு விஷயங்கள்லாம் நம்ம அப்படியே போக போக என் ஃப்யூச்சர் கற்றுக்கலாம் இப்போ இதில் அப்படியே நீங்கள் கீழே கூட போயிட்டு லைக் திஸ் இஸ் மை நியூ ப்ரோக்ராம்னு போட்டிருக்கீங்களா கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு In this program, I will do this. அது இதுன்னு சும்மா நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு அடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா லைக் அது கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா பார்க்க அழகாக இருக்கிற மாதிரி வரும் ஸ்டெப் ஒனில் நான் இது பண்ணேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு கீழே போயிட்டு ஹேஷ் போட்டுட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்டெப் டூ ஏதாச்சும் போடலாம் ஓகே அண்ட் பைதவே ஒன்று பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கோடு ஓகேங்களா இந்த செல் வந்து ஒரு கோடு செல் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது இந்த சும்மா தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் மார்க் டவுனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து ரன் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி வரும் ஸ்டெப் டூ அப்புறம் கீழே வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் எழுதலாம் ஸ்டெப் டூ இன் திஸ் ஸ்டெப் வி வில் டூ திஸ் பிளா 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 நிறைய விஷயங்கள் ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு இந்த மார்க் டவுன் அப்படின்றது இந்த மாதிரி லைக் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் லைக் நீங்கள் இதெல்லாம் நல்லா எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஒரு டீம் மெம்பர் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அவனுக்கு புரியும்ல இந்த மார்க் டவுனுன்றது லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் சும்மா இன்டர்நெட்டில் பார்த்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த ஹச்டிஎம்எல் தெரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஹச்டிஎம்எல் ஒருவேளை வெப் டெவலப்பராக இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதே சேம் விஷயங்கள் தான் அதே சேம் டேகை யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அது வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு வெப் டெவலப்பர் இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஓகேங்களா ஒரு ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இல்லை மஷின் லேர்னிங்காக இருக்கிறவனுக்கு ஒன்றும் ரொம்ப மார்க் டவுன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிலாம் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லாமல் பண்ணுற வேலை அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் நான் நம்புகிறேன் ஓகே அதனால் நம்ம இந்த விஷயங்களில் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்குவோம் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த ஸ்கிரீன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப தான் வெள்ளையா இருக்கு ஐ மீன் லைக் உங்களுக்கே தெரியும்ல நம்ம எல்லாருமே ப்ரோக்ராமர்ஸ் ப்ரோ ப்ரோக்ராமர்ஸ் ரைட்
ஸோ பேசிக்கலாக இப்படி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜூபிட்டர் தீம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜேடி அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் ஜேடினா இந்த ஜூபிட்டர் தீம்ஸ் ஓகேங்களா ஜேடி அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு மைனஸ் சிம்பிள் எல் போடணும் மைனஸ் சிம்பிள் எல் போட்டுட்டிங் அந்த எல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னா லிஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதாவது அந்த கமாண்டு ப்ரோம்டில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல கைஸ் அந்த கமாண்டு ப்ரோம்டில் யூஸ் பண்ணுற கமாண்டு தான் இதுவும் சரிங்களா ஜேடினா ஜூபிட்டர் தீம்ஸ் நீ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் லிஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக கமாண்டு ப்ரோம்டில் போடுற கமாண்டு ஓகேங்களா அண்ட் இதை நான் ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரன் ஆகாது பார்க்குறீங்களா ஜேடினா என்னது எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ கொஞ்சம் கமாண்டு ப்ரோம்டில் போடுற கமாண்டெல்லாம் இருக்கும்ல அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி சிம்பிள் போட்டு போடணும் இங்கே நான் முன்னாடி எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி சிம்பிள் போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இது ஒழுங்காக ரன் ஆயிரும் ஸோ இப்போ ரன் ஆயிடுச்சு இப்போ காமிக்குது பாருங்கள் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குது என்னென்ன தீம் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா செட் பண்ணி பார்ப்போம் எது நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு செட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி சிம்பிள் போடணும் அடுத்து ஜேடின்னு போடணும் அண்ட் தென் மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு டீ போடணும் டீனால் நான் தீமை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஓகே இங்கே இருக்கிற தீம்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நான் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் அண்ட் எனக்கு வந்து இந்த மோனோக்காயின்றது கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதனால் இதை போட்டுக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அண்ட் ஷிஃப்ட் என்ட்ரு அமைக்கிறேன் பார்த்தா ரன் ஆயிடுச்சு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஆனால் என்னடா ஒன்றுமே சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த சேஞ்சஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்தும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா இங்கேயும் ரன்னிங் காமிக்குது ஓகேங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அடுத்து ஷட் டவுன் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரன்னிங்னு இருக்குல்ல இதில் போனீங்கன்னாலும் என்னென்னலாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோ காமிக்கும் ஸோ இங்கே இருந்தும் நீங்கள் இதை ஷட் டவுன் பண்ணிடுங்க ஷட் டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்தும் ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அனகோண்டா ப்ரோம்டிலையும் போயிட்டு கண்ட்ரோல் சி அமைக்கிட்டு கண்ட்ரோல் சி அமைக்கினிங்கன்னா இங்கேயும் க்ளோஸ் ஆகிரும் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பியும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஜேயூபிஒய் டிஇஆர் ஸ்பேஸ் நோட் புக் இந்த வாட்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ண தீம்லாம் வந்துடும் ஸோ எனக்கு இந்த தீம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் அந்த தீம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு இப்போ இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் பாதி பேர் வந்து இந்த அனகோண்டா ப்ரோம்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவீங்க க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது கைஸ் ஓகேங்களா இது இதுவும் நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஜூபிட்டர் நோட் புக்கும் ஒரு வகையில் கனெக்டடாக இருக்குது அந்த மாதிரி அது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை ஒன்றும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கான்ட் ரீச் திஸ் பேஜ்னு காமிக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுவும் ஆனில் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஜூபிட்டர் நோட் புக் இஸ் எனஃப் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இது போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம பாண்டாஸ் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு ஸோ அதே லெவல் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் நீங்களும் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை பார்க்குறேன் அப் டு தட் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி கீப் லேர்னிங் கீப் ப்ராக்டிசிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங் கோடேங் அண்ணா